esse videogame para ver os coleguinhas ver a minha nova inovação. Eu comprei esse videogame ontem e tava funcionando direitinho. Como que você faz isso? Você tem sempre esse costume de pegar os seus brinquedos novos e desmontá-los. Mas é que eu preciso melhorar ele que nem o meu avô me falou. Não tem nada disso. Sobe daqui que eu vou arrumar essa bagunça. Não acredito que você fez isso. Agora, José. Bom, filho, você precisa estudar. Mas por que, vô? Porque através do estudo você vai adquirir o conhecimento e depois você vai poder resolver os seus problemas. É assim que surgiu o engenheiro. Através da aplicação do conhecimento nos problemas da humanidade. Vô, mas qual é a função do engenheiro? É atender as demandas de uma sociedade. E é por isso que existem várias engenharias. Porque só um engenheiro não poderia dar conta de toda, toda essa, essa capacidade que é necessário ter. Ou seja, um engenheiro só não poderia construir, elaborar projetos ambientais e trabalhar com a eletricidade. Assim, cada um trabalha na sua área específica. Doze anos depois. Pronto? Aí, pode mandar ele já. Boa tarde. Eu me chamo João Gonçalves de Oliveira. De onde você é, João? Eu sou da Universidade Estadual do Paraná. Eu estava te falando daquela outra vez, eu estava com uns problemas aqui com o outro engenheiro. Eu coloquei ele para resolver alguns problemas aqui, mas ele não, não deu conta, não conseguiu fazer o serviço direito. Tem alguma indicação de outro engenheiro aí para mandar para a gente? Bom, então tá bom, vou aguardar. Tá, vou aguardar, vou aguardar você me dar notícias então. Tá? Não, mas é sobre aquela conexão dos computadores aqui, a rede. Tá bom então. Agradeço. Tchau, tchau. Deixa aqui você, tá?
algumas horas depois, 